pequeños futuros ingenieros. En este video conoceremos a detalle el bloque B3, que es uno de los componentes del kit inicial de Lego Mindstorm. ¡Comencemos! Pequeños ingenieros, yo soy Sar Martín y junto a mi hermano Octavio somos Ingeniería y Robótica entre hermanos. En nuestro canal compartimos principios de robótica, electrónica e ingeniería para que demos juntos los primeros pasos en este gran mundo. Para poder tener todo este material los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificación. Pequeños ingenieros, hoy conoceremos qué es el bloque B3. Este es uno de los componentes del kit inicial de Lego Minecraft. El bloque B3 es la central eléctrica del robot y cuenta con una batería recargable como fuente de alimentación. El bloque B3 también es la central de control tanto para los motores y los sensores. El bloque B3 se divide en dos, en la pantalla y en los botones. En la pantalla podemos encontrar un pequeño menú donde nos muestra algunos programas que hemos descargado anteriormente. También nos puede mostrar el nivel de la batería y si el bloque EV3 está conectado al CPU por vía USB, Bluetooth o Wi-Fi. En la parte de los botones, este botón que vamos a llamar número 1 sirve para retroceder en el bloque EV3. Este que será el número 2 sirve para entrar a una carpeta y ejecutar un programa. Los botones arriba, abajo, izquierda o derecha son los número 3 y sirven para ir a sus lugares respectivos. Amigos, existen 6 estados en el bloque EB3. El rojo significa que este se está encendiendo, apagando o actualizando. Cuando el rojo está parpadeando, significa que este está ocupado. El, cuando está en color naranja, esto, amigos, significa que el bloque B3 está quedando sin batería. Y cuando está con naranja parpadeante, significa que es una alerta o que se está ejecutando un programa. Y cuando él está en verde, significa que está listo para utilizar. Y el verde con parpadeo, amigos, significa que este ya está ejecutando el programa de una carpeta. Amigos, el bloque B3 cuenta con puertos tanto para motores y sensores. Esto es muy importante, amigos, ya que se tiene que saber diferenciar entre estos puertos. Pero esto se sabe ya que en la parte superior estos están codificados con letras A, B, C y D. Estos son para los motores, mientras que en la parte inferior están codificados con números. 1, 2, 3 y 4. Estos son para sensores. El bloque B3, amigos, cuenta con puertos para el CPU. 1 para la entrada del cable USB y 1 para una tarjeta SD. A uno de los lados podemos encontrar el parlante de este bloque. Si podemos observar bien, amigos, aquí al lado de los puertos para los motores... Podemos encontrar un puerto para el cable del PC. Pequeños ingenieros, aquí tenemos el bloque EV3. Para poder encenderlo utilizamos el botón número 2. Como les dije, cuando está en rojo significa que está encendiendo, apagando o actualizando. Pero cuando ya está en verde significa que está listo para utilizar amigos. Cuando lo encendemos, observamos un pequeño menú. Aquí nos muestra todos los programas que hemos descargado anteriormente. Pero para poder entrar a una carpeta, utilizamos el botón número 2. Y para ejecutar un programa, utilizamos el mismo. Como vemos, está ejecutando un programa, pero no realiza muchas acciones, amigos. Ya que no cuenta ni con motores ni sensores en este momento. Pero para poder concluir, utilizaré, apagaremos el bloque EV3. Para ello utilizamos el botón número 2 dos veces, el botón de la, de la izquierda y el botón número 2. 
en próximos capítulos cuando empecemos el armado de la programación bueno, vamos a enseñarles cómo conectar el bloque EB3 al CPU y también les enseñaremos la transferencia de archivos. Pequeños futuros ingenieros, hoy conocimos qué es el bloque EB3. En el próximo video conoceremos los servomotores grandes y los servomotores medianos del kit inicial de Lego Mindstorm. Si te gustó este video, te invitamos a darle un super like, suscribirte a nuestro canal seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienen un comentario dejarlo en la parte de abajo y no se olviden aprendamos y crezcamos con valores futuros ingenieros esto fue ingeniería y robótica entre hermanos